没事儿，好孩子。见天我得自个儿沏茶，现在啊，你喝你的，合着，老板啊。爸，哎，大妈。哎，这打去年入冬到今年开春，都没怎么见你人，你今天上哪儿去了？姐，你这什么记性啊？不跟你说了吗？人宣传队画画呢，人家。是啊，大妈，我爸说的对啊。那你这画什么呀？画大美妞呗。大美牛，这哪还有大美妞了？没个正形，给四个馒头，一盒烩豆腐，中午找地儿热了吃啊。谢妈，您辛苦了。多谢。哎，这孩子，你说我见天见不着他，画什么我也没瞧见，这饭量可是见着啊。嘿，你看人画多大画呢？那不得费脑子呀？就得多吃啊，多吃。你呀，不辨是非，你爸净想着你说话。大妈，爸，我先走了啊。嗯。哎，对了，爸，今晚吃饭呀，不用等我了啊。哎，给你带着点零钱呗。不用，爸，那个呀，您攒着给我娶媳妇用。哎，得，那办正事。<笑>哦，对了，我差点忘了，那个回忆录你看完了吗？没看完。冯慧年催我还了。一会儿去我家把它拿走。什么烂书啊！没想到你和冯慧年私底下还传来这种东西。生活枯燥无聊，图书馆又都关张了，没什么可看的，这有什么想不到的
家，积极亮面牌。说什么呢？说黄鹤年呢，他太虚伪了。表面上是先进青年，革命家庭出身，没想到也染指这种低俗的手抄本。不过是业余时间消遣罢了。这是消遣吗？思想腐朽。你两个吃了雄性豹子胆的落后青年，少！哎，你这个比几个月前画的好多了嘛？不是我画的好，是模特找的。端庄正派，积极向上。这好话从你嘴里说出来，都变味儿了。特别是“模特”这词儿，听着怎么这么别扭啊？专业的画家对临摹的对象统称为模特，这有什么好别扭的啊？装什么糊涂呀？高音声的。我听说，那些美院专业的模特，嗯，都是那什么的，都是那什么。那都是表现人体美的。我的绘画老师告诉我了，学习油画，要想提高自己的绘画技巧，必须得练习人体素养。可惜了，这两年人体课呀全取消了。我一业余的，更甭提上哪找什么人体模特了。画家同学，我们继续吧。没劲，不画了。今天到这儿。哎，我说你一点执着劲儿都没有。依我看，你也成不了什么专业的画家，德性吧？说一两句还来脾气了，这可、个、不是你的风格啊！哎，要是你给我当模特，我搞不好能坚持。不不不，我可不行，我可不能那什么。看着跟你瞎那一样啊！人家附中和美术中专的那些模特呀、啊，都穿泳装的。哎，你有泳装吗？有倒是有，但是甭但是了，我就知道你不会答应。你就那么肯定啊？那是当然的了。从去年冬天到现在，我就想摸摸你的手，你都不。成天说什么臭流氓，这那的，一点浪漫劲都没有。哎，我说你们胡同孩子说话可真难听。拿着你的马扎，我们走。等等我，快点儿！那我拿这个。那什么，我刚才在河边只是随便说说的。小红，你今天给我的东西太多了，太突然了。大家同学，是不是该画画了？我想待会儿再画。嗯，那你不说句什么吗？说什么呀？哦，是那仨字吗？嗯，我想听你说。<笑>那仨字太肉麻了，我又不太善于演表。那你也得说。从初中到高中，你悄悄给我递的所有小纸条，我全都留着。我
我把它裱护在我的日记本里。虽然那些纸条里没有一句甜言蜜语，可是我就把它当做你给我写的情书，让它和我的日记相伴，和我的心声相伴。你的语言表达能力比你画画画的好多了。是真的。六六年夏末之后，我们就再也没有机会见面了。我每次想你的时候。我就只能从初中毕业照里看你，我看多少遍都看不腻。咱们同桌那么多年，虽然你没跟我说过多少句话，但是从你让我写入团申请书那天开始，我就把你当做我的红颜知己了。谁呀、啊？说你呢，穿蓝衣服那个。说你呢。哎，给我站住！站住！别动！哎，你给我站住！站住！你跑什么跑啊？天大的事儿也得把肚子填饱了再说。吃饭。你说这挺好孩子，他怎么就进了局子了呢？没事了，姐姐，没准是搞错了，说不定一会儿就回来了。赶紧的吧，振生，动筷子呀！别会儿菜凉了又得回锅，赶紧吃。筷子，吃饭。得嘞，吃饭。啊，我琢磨着呀。咱们孩子犯不了什么王法，兴许啊是有什么坏人把他往沟里领，就这么回事啊。他也不见得就这么清白。小黑子和大福子不是奔派出所了吗？他们和地面上的人熟，待会儿就有点信儿了。哎，哎，哎呦，吴主任辛苦辛苦。哎呦，老袁同志您就甭客气了，自个儿孩子应当应分的。是是是，到底怎么档子事儿？这个这孩子呀，拘留免不了了。拘留？对，为什么呀？对呀、啊，传看黄色手抄本小说。黄色小说？对，那所长说那书叫《丽丽回忆录》。那书根本就不黄啊！我听厂里人说过，比起有的那回忆录来，它差远了。行了，别多说了，领导说有问题就是有问题啊！就就别多嘴。哎呀，爸，宽子说的是，我听厂里年轻人也提过这本书，那都是他们看着玩呢。哎。警察问严谢这书打哪来的？这小子死扛不了啊！非说这书是大街上捡的。这么做呀也没什么不对，仗义嘛，撂上家的事儿不能办。老严同志啊，哎，警察可说了，这要不说出这书的来历来，就不是拘留那么简单了。那公安局要把他怎么着啊？三年劳动教养。嘿，春儿太太，春儿。黑子，你这不是没说话就不能留半句，笨蛋。什么书啊？黄色手抄本的小说。你不要血口喷人啊！我相信严谢不会骗我的，那本书就是你的。诬陷，无耻
，你们两个天天厮混在一起，我没言语就算便宜你们了。到现在你们自己捅出娄子来，倒把屎盆子扣我脑袋上了。冯鹤年，你是爷们儿你就去公安局自首去。自首个屁！就算那本书是我的，我也不会去自首的。更何况他跟我压根就没关系。严宪他自己撞枪口上了，就该他去顶缸。你开门！滚滚滚！你快滚！有多远滚多远！你开门！快滚！春花啊，甭着急上火啊，这会儿上火一点用没有。那不吴主任说了吗？人家警察找的谁呀、啊？上家，找着上家了，咱们孩子一点娄子没有，真相总能水落石出，对吧？这孩子自己又不会写这小说，对不对？着什么急？甭着急啊！那严宪那狗怂脾气，你又不是不知道。他那铁嘴钢牙，他打死他也不可能供出他那哥们儿来。您说的是啊，阿姨。刘姑娘，你怎么来了？吴师傅跟三宝店严大叔，那本书的主人不是外人，他就是严谢的发小。发小？严谢不会出卖他的朋友，更不会说出他发小的名字。你说那发小是谁呀、啊？谁呀、啊？冯鹤年。有什么？哎，姑娘。这空口无凭，话不能乱说。冯叔叔，我翻过那本书，我更熟悉那本书的手写笔记。我想公安局的侦查员更有鉴别力吧。随便拿一本冯鹤年的书，一对比就齐活了。因为那是冯鹤年本人亲自抄写的。为了救出严谢，我刚才试图去找冯鹤年，他把我拒绝了。现在他就像个缩头乌龟，躲在那屋里不出来呢。叔叔阿姨，你们怎么都不说话呀？得有人站出来主持公道呀！春花阿姨，咱们必须得把严谢救出来。再去找冯鹤年。你站住！仙红姑娘，你回去吧。我们严家的事儿，你以后就不要再过问了。春花阿姨，我想知道为什么。没有为什么。听阿姨的话，就算阿姨求求你了，仙红姑娘，回去吧。旧耳朵塞棒子洞，不是骨头就是筋，可不能够啊！老严同志，你要干什么呀？哎，出来！哎，哎，出来！哎，出来！哎，出来！哎，洪鹤年，有了错误不可怕，可怕的是不敢承担错误，改正错误。我本来就没错。抵赖是没有用的，自首才是你唯一的出路。新红，我一直对你客客气气的，那是看在你是我多年同学的份上。你别跟我这臭来劲啊！何年，你不要转移斗争的大方向啊！黑子说：“这事儿我本来就没错。”嗨嗨嗨了，我没央告过你什么吧？就是您高抬贵手，行吗？我说，老严同志，您先歇会儿。何年，谁做的事儿谁担着。好汉做事好汉当，我本来就是好汉。我不像那个严谢，整天跟新红厮混在一起，两个人背地里搞什么低俗的手抄本，现在却要嫁祸于我。那种东西我从来不碰，我也不敢碰。卑鄙小人，何止卑鄙小人呢？他要是承认了，那三年劳教的不就不是严谢了吗？阿姨，你刚才说什么？三年劳教，反正他们俩得去一个，不是严谢就是贺年。春华阿姨，都这个时候了，您怎么还不替严谢说一句话呢？新红姑娘。春花阿姨，严谢是您儿子，您得替他站出来说话呀。严谢现在还在牢里替冯鹤年扛着呢，要不这样，冯鹤年早就进去了。阿姨，这样不公平。行了，姑娘，有你这句话呀
，有一些他就不冤啊。小王八狗，黑子，咱这么着。咱就让严谢在里边蹲两天，摔打摔打没坏处，行不行？胡阿姨，行了，姑娘，咱不说了，不说了啊。那那个冯大福同志，哎，贺年呢，虽然是我外甥，但是这要做事的话，咱还得讲道理。您现在是堂堂的一个军人，您是不是这会儿该出来主持一下正义了？我告诉你啊，贺年，你现在去算自首，我带你去那性质就不一样了啊！我就是不去。黑子做的对，实在不行啊，咱就把这怂包蛋给他扭送到公安局，上那儿跟他讲理去。我同意，他就是我外甥，我我也大义灭亲了我。行了，丙聪，你别跟着国乱了。黑子，咱们严家的事儿都缓一扎，暂缓，行吗？老严同志，您这话就不对了。真的假的？严谢也是我侄子。我这半辈子干了不少糊涂事，让您受了不少委屈，眼下也就只能我来主持这个公道了。黑子哥，黑子哥，你这话我信，我我我请你看在严家老少爷们的份上，放过他一回，就这一回，咱们，咱们毕竟不是外姓旁人，我的话你该明白的，啊，宽子兄弟，我明白你说话的意思，我也知道你承受了什么。在眼下我真看不过眼了，我，我有量，你别以为我不知道你那点拆了茅房盖厨房的臭底子，我跟你留着情面呢，才没理你这茬，你跟我耍横的是吧？留神，我一会儿带人过来收拾你。宽子兄弟，听见了吗？啊，这小王八蛋好的没学会，学会整咱们自个儿人了。我整的就是你。哎，行，来来来来，我们俩狗咬狗，一嘴毛来。嗯，小子。你还记得三年前你召开的那个家庭声讨大会吗？你爷爷那把瓦刀啊！等会儿，我爷爷，谁呀、啊？严振生吗？啊！我呸呸呸！我才没他这么个资本家的臭爷爷呢！老爷同志，您听真处了吗？黑子，替我抽他，打死他！妈，你怎么不管我呀？甭叫我，你不认错，你不认错，就让你吴大爷替天行道吧！小兔崽子。今儿个没人救你这个不义之徒！哎，当年你爷爷那一手一指封侯的绝招，你没忘了吧？我告诉你，我师傅是没教过我，但是我知道他们怎么练成的。我也偷偷练过。今儿个我豁出去了，拿你练练手，死不敢说，残废那是肯定的。我他妈就是跟严雪一起蹲大牢去了！我，哎哎，黑子说，黑子说，您甭说是残废了，您就是弄死我，我也不能去自首。我的家庭出身是革命军人，我不能因为这个错误在我的履历上留下污点。肉烂嘴不烂的东西！吴主任，是非自有公论，你就甭跟贺年过不去了。崇二同志，严谢他是个好孩子，从根儿上倒，年轻人不知道，咱院里边老人我就不明说了吧。他可是我的亲侄子，我送谁去坐牢，我也不会送他去坐牢。我。叶哥，把手放下吧。吴超同志，让星空同学回避一下行吗？我想跟贺年说说他的真实情况。欧纳福同志啊，不爱的。新红姑娘的家庭出身，严谢早就跟我念叨过。他父母的历史跟我们严家差不多，只要我们自个儿心里是清白的。没什么可隐瞒的。好啊，那是最好的。爸，我不是你爸了。爸，您说什么呢？当年你还在你妈肚子里的时候，你亲生父亲就上战场了。我刚，胡四哥。贺年的家庭出身是革命军人啊，是，他的亲生父亲就是军人。宽子，该让他知道真相了
，要不然这孩子就彻底的瞎菜了。爸，您什么意思呀、啊？难道我革命军人的家庭出身还有假不成？打过日本鬼子，中国军人假不了。严宽，他就是你的亲生父亲。他参加过抗战，他与小鬼子浴血奋战，他是国民党的排长，他现在身上还有多处伤疤，那都是什么呀？那都是历史在他身上留下的印记，不能。你不姓冯，你姓严。大福啊，这日子口，孩子成分是什么？还那样，啊，成分可以不改，但是谁都不能忘了自己的祖宗，不能忘了生你养你的人，更要学会怎么做人啊！怎么做人啊？啊！如果你连这点都不会，你小黑子大爷废了你，我不拦着；你亲爷爷、你亲爹都不拦着，因为爷们儿，你活着就已经死。小飞，既然你已经废了，我就不必对你颐指封喉了，啊，好自为之吧你。黑子叔，我是真的怕在我的履历上留下污点。小飞，干了不光彩的事儿，不管你认不认错，心里那点脏啊，永远就算留下了，甭跟我学。干了对不起你爷爷的事儿，这么些年。我就没敢拿正眼瞧过他老人家，知道吗？拿去、啊，不让自己心里留下一点脏。哎，等等，何年，妈，妈去给你拿被子、褥子啊。喂，你让他睡几天水泥地，受点罪，他长记性。这会儿知道心疼了，早干什么去了？惯的没个样，还不赶紧去呀、啊？等着上菜呢。咱们家里自己用三只就有了，对吧？那剩下的七只，咱把它卖了吧。哎，你快算算能赚多少钱？咱们是三毛一斤买的，啊、嗯，买多少钱斤呢？买买八毛一斤，没问题。哎，咱本钱回来不说了，还能小赚一笔，我就刚好给你补贴家用了。三毛一斤啊，你吃五到六斤啊，那咱们能赚不少呢。<笑>是。妍希、啊，怎么了？咱们这可是搞资本主义投机倒把，这是犯法的。你在里面还没待够啊？这城里都卖一块钱一斤了。哎，咱们就是自己家养的，谁会问呀、啊？除非你自己上会被交代的，你傻呀？你才傻呢！最傻，你才傻！小心点儿，小心点儿，在家里就亲，你还没亲够啊？那你一辈子都亲不够。哼，我成了老太婆，我再印证你这句话的真假。袁谢，你快点洗，别积着。俩人溜溜去了一天，才买回来三只鸡，还不够大功夫的呢。妈，您给我那十块钱呀，全还给您了。买了三只鸡啊，咱们家够用，买多了些啊也用不掉。哎，不过话说回来
。您要想买呀，还真买不着了呢。那买鸡的人呀，乌泱乌泱，踩着去了，比那鸡可多多了。大妈，注射器都消毒好了，严宪说了，您身体弱，先给您打。哼哼，有这知道孝顺的孩子，也是我老太太我的福气。嗯，感情，哎。嘿，公安局的窝头把这孩子吃胖了。嘿，贺年来了，奶奶好，春花奶奶好，新红你好。这窝头没白吃，学会拎辈儿叫人了。嗯，叫归叫，冯贺年本人却没有任何变化，他依然顾我。你怎么茬儿啊？还长脾气了？新红，严谢呢？严谢。贺年找你，严谢，又要喝你那个，你什么时候回来的呀？回来一会儿了。这公安局没判你三年劳教啊？才没有呢。由于我承认了那本书是我亲自手抄的，派出所民警顺藤摸瓜，又收缴了一大批的手抄本。哦，我知道了，你是把你的战友啊揭发了？不是我揭发不揭发，是该交代的必须交代，那算我的立功表现。依我看呀。出卖朋友，新红，我懒得跟你斗嘴。严谢，公安局念我是初犯，又是主动投案的，所以就不予追究了。回来了就好。严谢，我是来跟你道歉的，对不起了。哎，这没什么大事儿，要怪啊，应该怪我自己，不长眼，自个儿撞警察枪口上去了。请你原谅我。哎，不是，何林，你起，哎，起来。这小破事儿呢，过去就过去了呀。哎呀，我原谅你了。虽然你原谅我了，但是我却不能原谅我自己。我犯了错误，在公安局告过号，我要狠斗自己的私自一闪念，争取做一个忠于党、忠于人民的优秀青年。而且，我还要跟我资产阶级的家庭彻底决裂，肃清余毒。不是怎么着呀、啊，何年？你这是要六亲不认呀、啊？这就你不对了。依我看，贺年同学的窝头还是吃的不够多呀。那可不是，拿着旁人当垫脚石，把警察给蒙了。甭说三年了，八年都不多。严谢、新红，你俩别笑了。春花奶奶，严谢和新红的思想觉悟太低了，我是不会跟他们计较的。你们俩要加强思想改造才是。一个年头有一个年头的特产，宽子，甭往心里去。哎，妈，没事儿。春花，新红这丫头可真够厉害的啊！啊！别起来，起来了来。呵，别别别，别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别乖啊，乖啊，乖乖，别动啊！好嘞，大妈，您先来吧。干嘛呀？等会儿，这这这拿我做实验，我不干啊！姐姐，好事，孩子们可说了，这严家呀，就属大妈身体不好，得紧着大妈先来。赶紧的，去吧。是啊，是个屁呀！是，这鸡血打人身上，不得把人打疯了。哎呦，姐姐，不行，说这个的啊。您身体本来就不太好，打吧，不打不打，不打不打。您甭怕，这肌肉注射，一会儿打完倍儿精神。没事的。爸，我大妈打完就到您了啊。
您打完之后就该我妈了。我妈打完之后呢，就我大哥大嫂大，咱们严家按辈儿来，辈儿大的先打，辈儿小的呢，呃，看这个鸡的健康情况吧。来，根据鸡的健康情况啊，啊，行了，甭起这哄了。好家伙，干什么事儿都一窝蜂。昨儿红茶卷，今儿打鸡血，指不定明儿干什么呢。明聪，怎么着？您您您学么什么您？<笑>我这听见跨院的鸡儿不叫呢吗？您不打，我不来，那就归我了。您您就干现成。<笑>那什么，严谢啊、哎，你爸那份就归我了啊，给您留着呢。贺<笑>年他舅、哎，我爸就那么一说，他肯定还得打。嘿，好儿媳妇。哎。姐姐，怎么样啊？妈，妈，你没事吧？秋秋，哎，我说你们这鸡血健康吗？我说，那这健康着呢。健康的呀，这是，我也不行了。哎，嘿、哎，我这这没事呢，我说，哎，关什么事儿啊？我上茅房。是，别打了啊，没用。哎，这怎么满在吓唬人呢？这这这什么事儿？这别闹！这挺好，这个，这这还叫没事儿？都蹦起来了，这。按住来。来吧。行吧，这个。哎呦，严叔，来吧，该您了。这这这这行了，不起这哄，也不信这邪。这是我和严宪从大兴特意买来的呢。孩子，他哪儿买来的呀？也不能起这个哄。你们岁数小，不知道，这我见太多了。你们知道你们这叫什么吗？这叫捕风捉影，从众心理。你们也不琢磨琢磨，鸡血要能包治百病，那要医院干嘛使啊？大夫不得下班回家呀？啊，严叔，您不能随着自己的意志判断。这鸡血不好，怎么会有这么多人打呢？你说对呀、啊，就是。老样子，赶紧熬一大锅绿豆汤啊！这比鸡血好使，能败火啊！算算算算了，爸、哎，您是不打了吗？哎，林总，要不你来，您就就我来。哎，对对，打打打打打，来来来来，这这这都这样，这这这这这，没事，你公公不打了，来来来来来，你打不打点？现在就说，能有什么什么鸡肉？鸡肉，打一个，直接就摁这儿了。行行了，连线给摁住了啊！哎，打完不许打名啊，听没有？也难怪，你第一次见那姑娘啊，印象就不太好。嗯，反正是不大老合适。这严谢跟他相处也不是一天两天的事儿了，我瞧着挺般配的。般配什么呀？严谢那脾气那么倔，这新红也是二踢脚性子，这叫般配啊？哎，你就说今儿个，哎。这上午我没说什么不带听的话吧？我这一句，他那八句等着你呢。嗯，小心眼儿，人家还是个孩子。这怎么是小心眼儿呢？俩人谈恋爱，一个性子蔫，一个横，成龙配套。你看咱俩，我就得让着你们。嘿，哎，还有啊，你说这个丫头这模样，是不是太抽烟呢？啊？我还是那句老话，丑妻禁地，家中宝。你说你这话说的，哎，我问问你，哪个男人他不喜欢漂亮姑娘啊？那分怎么漂亮？你就拿秋丽来说吧，可能这个眉，其实跟她长得也差不了太多呀。可人秋丽性格温顺，这也算漂亮，对不对？你又不是不知道，你严谢不喜欢秋丽姑娘，所以这孩子不明白事儿啊。你看他们俩啊，你一块看手抄本小说玩线了，这无所谓。你过来找贺年讲理，这也没事儿。但讲理分怎么讲？一姑娘家，好跳脚砸玻璃，脸上全是您的，哪有那样的呀？但人家新红姑娘也是为了救银屑。哎，老爷，有些话咱可不行翻过来说的啊。要不是新红，那银屑没准还在里头蹲着呢。你看看。这个成了，他也成不了，太厉害了，这孩子啊！就这儿媳妇儿，你将来受得了啊？啊！这老严家人不得让他捏过扁了？这还都在其次。
，我就说这孩子这出身，绝对不行。我看他也没你说的那么邪乎吧？还有这出身问题啊，这理由咱可不能再拿出来给严谢提了。这孩子自打知道自个出身之后，再也不关心政治了。爸，新红的家庭出身呀，确实是资产管理阶级。可是我觉得您担忧啊，真是没必要。什么叫没必要啊？等出了事儿就有必要了。他们家倒了霉会连累你，这在过去叫什么呀？叫连坐。没那么严重吧？什么叫没那么严重？等到那么严重，哭都没地儿哭去。我告诉你啊，找媳妇儿必须先查三代，不能有纰漏。高兴劲儿才能。